Lækkandi verðbólgutölur kveiki vonur um að stýrivextir verði ekki hækkaðir í bili, segir hagfræði dósin. Þeir verði þó ekki lækkaðir í næstu aðrinu heldur. Stýrivextir eru loksins farnir að býta í húsnæðisverð því húsnæðisliður vísitölunar lækkar. Birna Einarsdóttir fær tæpar 57 miljónir í starfslokasamning frá Íslandsbanka. Þetta kemur fram í sörum stjórnarbankans vegna hlutafafundar sem verður í næstu viku. Áallað er að hátt í 100 miljardar fari í stækkun og uppbyggingu Keflavíkur flugallar á næstu áratugum. 4 miljardar króna akbröt var tekin í gagnið í dag. Dæmi eru um að eðandi hvít maðka kös taki á móti höfuborgarbúum þegar farið er út með lífræna ruslið. Hjón í Reykjavík eru ekki viss um að ætla að halda að flokkun áfram. Mengun frá eldgósinu á reikniskaga brá bláleitri slikju yfir suðvesturhluta landsins í dag. Mengunin greinist ekki í hefðbundnum mælingum en getur verið skaðleg. Gott kvöld. Vísitela neysluverðs stóð nánast í stað frá júni til júli, hækkaði um 0,03% samkvæmt mælingum hagstofunar. Verðbólga á ársgrundvelli snar minkaði. Eitt að jákvæðast af við mælingarnar er að húsnæðisverð hefur lækkað, segir hagfræðingur. Verðbólga síðustu 12 mánuði nema nú 7,6% og drótt saman um 1,3% stig frá því í júni. Fara þarf aftur til 2009 til að finna jafn mikla lækkun. Með mælingunni nú dettur júli í fyrra út en þá jókst verðbólga mikið. Góðu fréttnar eru þær að það er mjög lítil hækkun milli júni og júli. Hún er í rauninni engin og það eru góða fréttir. Það er búið að býða eftir því að húsnæðis verði lækki og við erum að sjá merki þess núna í þetta sinn. Þannig að það er svona það jákvæðasta sem við sjáum. Heldur það að það sé svona byrjunin á einhverri áframhaldandi lækkun þar? Það væntanlega, þarna er náttúrulega stýrivextirnir fannir að býta í og ég myndi kannski segja loksins. Við erum búin að vera, þetta var tilgangurinn með stýrivextahækkunum í raunni að byrja því að fá húsnæðisverð til þess að lækka. Sellabankin hækkaði stýrivexti eða meginvexti síðast í mæ í 8,75%. Raun stýrivextir eru því orðnir hærri en verðbólgan. Næsta vaksta ákvörðun sæðla bankans er 23. águst. Ég held sé alveg ljóst að verða ekki lækkaðir. En það sem að þessar mæling og síðasta kannski svona gefa okkur smá von um að þeir verða ekki að hækkaði frekar í bili. Vandinn hins vegar sá að verðbólgu væntingar er mjög háar. Þannig að ég held að við meinum ekki eiga von á mikill til lækkun fyrir við sjáum væntingarna fara niður. Katrín segir almenning merkja minni verðbólgu í aðeins lægra olíuverði á útsölum og svo þeir sem eru á húsnæðismarkaði. En að stóru útgjaldaliðurinn matæli standi í stað. En kannski góði fréttunar eru að það er engin liður sem er að hækka nýtt sérstaklega nema kannski helst ferðalög. Fram að áramótum virðast horfur góðar. Ég á von á því að verðbólgan fari svona lækkandi fram á haustið. Ég held um taki ekki sömu stökk hún hefur verið tekin á síðustu tvo mánuði. En svona mínar voni liggja til þess að hún lækki svona heldur fram á áramótum. En svo taka kjarasamningsviðraðar við eftir áramót og það verður mjög erfitt að sjá hvernig það fer. Byrna Einarsdóttir, fyrirverandi bankastjóri Íslandsbanka, fær 56,6 miljónir króna í starfslokasamning frá bankanum. Þetta kemur fram í sörum stjórnar Íslandsbanka við spurningum hlutafa sem byrtust á vef bankans. Byrna lét af störfum 28. júni og fær þessar tæplega 57 miljónir í mánaðalegum greiðslum yfir 12 mánaða tímabil samkvæmt ráningasamningi. Auk þessa heldur Byrna Orlofs og lífyrir settendum sínum á tímabilinu. Önnur ákvæði í starfslokasamningnum eru í samræmi við ráningasamning og kjarrasamninga samkvæmt sörum stjórnarbankans. 4 miljarða króna akbrauta og keplavíkur flugvelli sem tekin var í notkun í dag er hluti af 2 miljarða króna uppbyggingu á vellinum til stendur að stækka flugstöðuna og bæta við flugbraut. Ný flugvélag akbraut var tekin í gagnið á keplavíkur flugvelli í dag. Þetta er fyrsta brautin sem Íslendingar leggja sjálfir. NATO og Bandaríkja hér lögðu allar aðrar brautir á vellinum. Malbikið sem þurfti í brautina hefði getað fyllt 35 fótboltavelli. Þessi braut er engin smá smíði, hún er 1200 metra löng og 35 metra á breytt og kostnaður við framkvæmdina um 4 miljardar króna. Fyrst og fremst er þetta að auka öryggi og þetta er að fara að skila því að skilvirtni á vellinum eykst. Við erum að fara að koma flugulum fyrr af flugbrautum upp að flugstöð og það mun linka minka kólfnis fótspór flugvallarins og farþegar vonandi komast þá fyrr inn í flugstöðina þegar þeir koma til landsins. Brautin var vígð með pampi og prakt í dag. 
þetta er hluti af uppingu sem við lagðum að stað í miðum heimsvaraldri og er unni bara fyrsti fasin af framtíðar uppingu flugvallarins. Á sjötta tug verkefna eru í farvatninu fyrir ríflega 42 miljarða króna. Gert er ráð fyrir að þeim verði lokið innan fimm ára. Eftir það er áallað að hefja framkvæmdir fyrir um 60 miljarða. Það er áríða að ný Austurálma opni sem er yfir 20.000 fermetrar og 30% stækkun á flugstöðinni og með því bætast við fjögur hlið með landgöngum. Útlit nýju almunar hefur verið gaggrýnt og talið stinga í stú við gömlu flugstöðina. Með tímanum þá mun gamla byggingin hreinlega ekki sjást lengur. Þrýr piltar sem eru ákerðir fyrir að verða pólskum karlmanni að bana og bílastæði við fjarðakaup í apríl komið fyrir hérastum reikjanis í dag þar sem þeir tóku afstöðu til sakarefnisins. Þingvestingin var lokuð og því fengust ekki upplýsingar um hvað kom þar fram og réttarhöldin verða einnig lokuð vegna ungs aldurs sagborninga í málinu. Í ákærunni eru piltarnir sagðir hafa umgrýnt mannin, hrynt honum og meðal annars sparkað í höfuð hans og maga. Elsti pilturinn hafi síðan ítrekað stungið hann með hnífið þar sem hann lá varnarlaus. Stúlka sem tók árásuna upp á síma er ákærð fyrir að hafa ekki komið manninum til hjálpar. Móður hins látna krefst þess að sagborningarnir verði dæmdir til að greiða henni samtals 5 miljónir. Barsmóður hans fer fram á sömu upphæð fyrir ólögráða dóttur þeirra. Hjóni í Austurborg Reykjavíkur eru við það að gefast upp á söfnun lífræns úrgangs þó að brúnatunnan frá Sorpu sé ný komin í gagnið, matar afgangarnir eða af hvítmaðki og börnin harneita að fara út með ruslið. Við komast hérna, fara hérna og hérna á ný og svo náttúrulega með þeir rifunni hérna með einn, það er bara frjálstaða gengið þeim, bara vaða þær inn og gera það sem þeir þurfa að gera til að fylga sér. Já, fiskiflugurnar víja í tunnurnar og virðast sáttar með nýja flokkuna fyrir komulagið. Heimilisfólk er ekki jafn ánægt. Með þetta bara ræðilegt. Tunnan kom í lok júni og var tæmd í annað sinn fyrir nokkrum dögum. Bara fyrir setni tæmingu þá var bara komið matkur. Hvernig líst þér á ef þetta verður svona? Ætlar að halda áfram að taka þátt í þessari lífrænu söfnun? Ég veit það ekki. En það maður vill taka þátt í að flokka, það er ekki það en... Það verður að gera eitthvað rástafanir svo að fólk sé ekki með matka á flugur út um allt hjá sér, sko. Fleiri gældir? Næs. Krakkarnir neynda að fara með þetta og ef það stendur hérna vinda þá, þá þurfum við að hafa lokað að glugga. Því að lyktin kemur bara inn. Eða flugur. Gengja það. Það eigum við síðan að þurfa að þrífa tunnunar á milli og bara... Hvernig skráði ég mig þetta djobb? að forvinna moltu fyrir eitthvað fyrirtæki út í bæ. Söfnun matarafganga er stórt loftslagsverkefni og svo er líka bannað með lögum frá með þessu ári að urða lífrænan úrgang. Úr afgöngunum verður til molta og metangas. Maðksins hefur orðið vart víðar á höfuborgarsæðinu og samfélagsmiðlum deilir fólk reynslu sögum og ráðum. Það ríkir upplýsinga óreiða og dæmi um að fólk hafi tekið ráðin í eigin hendur og ég mist úðað bréfpókana eða lífrænu tunnutnar með skordýræðri sem varla getur talist heilnæmt í moltu. Sorpa hefur ekki blandað sér í umræðina og í leiðbeningum fyrirtækisins um flokkun matarafganga er hvergi minnst á viðbröð við maðki. Fórstjóri Sorpur í fríi og hafði ekki hýrt af málinu en sagði það kalla á viðbröð. Þá hafði málið ekki komið inn á borð Sorpurðu Reykjavíkur. Lirfutnar eru pattaralegar og sækja upp úr tunnunum þegar þær eru opnaðar, vilja komast í sól, púpa sig og halda hringrásinni áfram. Og Skúli sér þrátt fyrir allt viss tækifæri í því. Það er náttúrulega að nota þetta í beitu fyrir silung, því gera afbrast beita. Núna þegar engin maðkur er til og þá held ég að þetta sé bara mjög gott að nota þetta, ef einhver vill koma og gramsa hjá mér og fá maðk. Það gera það kræsilegt. En mengunar frá eldgósinu á Reykjaneska var víða vart á suðvest þann verður landinu. Gósmóða var yfir höfuborgarsvæðinu í dag. Víða á suðvestur horni landsins var bláleit slíkja yfir öllu. Samkvæmt upplýsingum frá veðurstofi Íslands og umhverfistofnun er þetta svokölluð blámóða eða gósmóða sem kemur frá eldgósinu við litla hrút. Þrátt fyrir að spár hafi varað við mengun frá gósinu voru margir sem lögðu leið sína þangað í dag. Það er bara gengið vel. Flestir koma og spyrja hvort þeir megi ekki fara fara aðeins nær og hérna og þá bara vísum við á þau svæði sem eru hérna opin og hættirus. Og ef einhver víkja af beinu brautinni notar hann flautu til þess að ná atikli þeirra. 
virka bara svona eins og hérna dómar flauta bara fá fólkið út af vellinum. Eh ja, þetta er eitthvað eitthvað einhver svo lítil tilfinning sem fólk er örugglega. Þetta. Snar stoppar. Ja, það gerir það. Það allar að snýr sig við og aðvar hvað er í gangi. En um leið og björgunarsveitin þurfti frá að hverfa, streymdi fólk inn á lokaða svæðið. Þó svo gasmælarnir okkar séu alveg til friðs núna að þá er samt töluverð mengun hérna. Blá móða eða gos móða liggur hérna yfir öllu en hún greinist ekki með hefðbundnum mælingum. Hún getur þó valdið ímsum einkennum eins og flensu líkum einkennum og þeir sem eru viðkvæmur í öndunarferrum og börn ættu að forðast mikla útívist eða áreynslu þar sem að gos móða er. Auk flensu einkenna getur gos móða orsakað slen, höfuðverk og ertingu í augum og hálsi. Ekki er merkt með því að láta ung börn sofa út í vagni við þessar aðstæður. Vegna þess hversu lúmsk menguninn er, er óvíst að fólk hafi áttað sig á hættunni. Á leiðinni að góstöðunum sáum við allt niður í þryggja ára börn á göngu. Já, gósmenguninn hefur verið hérna yfir Höðuborgarsvæðinu í dag og víðar en hér hjá mér er heilbrýðshullru, alls ekki heilbrýðshullru frá heilbrýðsefteliti Reykjavíkur, Svafa Steinarsdóttir. Já, hvaða efni er í þessari mengun og hvaða áhrif geta þau haft? Hér er um að ræða í rauninni mengun frá eldkosinu sem hefur náð að hvarfast þannig að gasið er búið að breytast í önnur brennisteins sambönd svo sem brennisteins sulfat og jafnvel örsmá að dropa af brennisteins síru. Og þessar ragnir geta valdið mikilli ertingu í augum, öndunarfærum, hálsi og orsakað höfuðverk, slen og jafnvel svona flensulík einkenni. Og hvar er þessi mengun mest að finna? Við getum ekki mælt þessi efni beint en þetta kemur fram sem hækkun á allra fínasta sögreikinu, þessar agnir koma inn í okkar mæla þannig og við sjáum hækkun hérna á allu höfuborgarsvæðinu, einnig inn á Suðunesinn og á Suðurlandinu. Og er eitthvað útlit fyrir að þetta sé að fara frá okkur eða megum við búast við að verða svona áfram? Já, þetta er náttúrulega svolítið háðveðrinu en spáin næstu daga gerir ekki ráð fyrir miklum vindi þannig að það besta sem við getum gert er að fylgjast með spáum um gasmengun á vefveðurstofunar og gildum fyrir fínasta sviðreikið inn á loftgæði punkturis til að reyna að sjá hvort að þetta sé að minka eða hvort við þurfum ennþá að kæta okkar. Emmitt, og hvernig er best að geta sín? Hvaða ráð hefur til fólks? Sérstaklega þeir sem eru viðkomið fyrir að reyna að forðast úti vist og forðast líka að vera með ung bönn úti og ekki láta bönn sofa úti í vagni og líka í huga dýrunum, þau eru líka viðkvæm fyrir þessi mengun en við sem erum full hraust við getum líka fundið fyrir áhrifum og ef við förum að finna þessi óþægindi að vera þá innan dyra og vera með lokaða glugga og eins að forðast mikla áreynslu því þá tökum við inn meira loft og þar á leiðandi meiri mengun. Takk fyrir þetta svafa og við ætlum að láta þessu lokið hérðan en myndum á vefinn loftgæði.is fyrir þá sem að vilja fylgjast með hversu mikil mengunin er. Takk fyrir þetta, Alma. Og þá út í heim. Umfangsmikilli leita ljóni sem staðið hefur síðustu daga í Berlín var hætt í dag. Bæjarstjóri í Klein Magnú í nágrenni Berlínar tilkynnti á blaðamannafundi að dýrið væri sennilega villisvín en ekki ljón. Fyrstu ábendingar um dýrið bárust í fyrradag þegar sjónar og áttar sáu dýr sem þeir töldu vera ljón að elta annað dýr. Þeir náðu stuttu myndbandi á dýrunum. Tölverðu viðbúnaður var við leitina, í búum í suðurhluta útkverfa Berlínar var ráðlagt að halda sig inni og leitaðu var með þyrlum og drónum og skóar kemdir. Það handlið sig nýtt um eina löfin og mein vilf hér, sondan það gibt es einige anhaldspunkti þess maður með ziemlicher sikkerheit þarfann ásgeinn kann dass das Tier, was auf dem Bild zu sehen ist, gen Wildschwein tendiert. Augenblicklich ist es so, wir werden auf das normale, wachsame Programm zurückgehen und wir glauben, dass es keine akute Gefährdungslage für Kleinmachno gibt und auch nicht für den Berliner Süden. Finnskur sérfræðingur í Öryki Innviða segir að undirbúningur Íslendinga við hverskins árásum sé á heimsmælikvarða. Ekki þurfi að óttast þótt óvinn veitt ríki klifti á sæstrengi. Júka Savolainen er sérfræðingur á sviði fælingar og viðnámsþóls þjóðhagslega mikilvægra innviða. Hann tók nýverið þátt í málstofu hér á landi um öryggi innviða neðansjávar. Íslendingar eiga mikið undir því að sæstrengir séu öryggir. I'm happy to say that I have the impression now that Iceland is advancing in the front line in preparations. 
Norrænar sjóðanstöðar sviftu nýlega hulunni af rústneskum njósnum á Norðurlöndum. Fyrir tveimur árum var sagt frá því í fréttaskýringarþættinum Kveik hvernig rústnesk skip hafa kortlagt íslenska sæstrengi. Í fyrra fjallaði Kveikur svo um hvernig aukin ógnstæði er að slíkum innviðum hér á landi. En Savolainen segir að Íslendingar hefðu líklega ágætt aðgengi að interneti, þó svo að klift er það á sæstrengi. Mikilvægar stopnanir getu enn náð sambandi gegnum gerfinnöt. Your internal internet here and mobile communications would work here on Iceland. No worries. Vægi öryggis og varnarmála í stjórnmála umræðu á Vesturlöndum hefur aukist frá innrós Rússa í Úkrænu í fyrra. En er líklegt að ástandið stigmagnist og byrji að hafa áhrif hér? Keep the word likely and add possible because any of our nations now can be under attack because just for the reason that it's a part of a coalition. A coalition that Russia wants to shake and weaken. Savolainen segir samstöðu vera besta ansvarið við aukinni ógn við öryggi. We should be prepared not to let us depress and not to let us be agitated very easily because that is the aim of the offender. Komum skemmtiferðaskipa hefur fjölgað í Grímsey á síðustu árum. Eigandi ferðaþjónustu fyrirtækis segir það er glæða eina lífi en byggja þurfi upp innviði. Fyrir um ára tug hófu skemmtiferðaskipa að stoppa í Grímsey. Ekki er þó aðstafa fyrir skipin til að leggja við bryggju og því þarf að ferja fólk í land. Þau Massimiliano og Gillian eru starfsmenn á skemmtiferðaskipi dagsins og komum við fyrstu ferð til að undirbúa komu gestana. We have a, we're with a ship, we've just arrived, we've just docked, um, anchored just off the island and our guests are coming on, on the shore to see the birds and to walk in the nature here and hopefully not get too cold. Á sömurinn dvelja nokkrir tugir manns í Grímsey. Það er því nokkur viðbriði fyrir heimamenn þegar eigan skyndilega fyllist af nokkur hundru ferðamönnum úr skipunum. Þetta getur alveg lífgað upp á og... En svo er líka náttúrulega ímsir svona nögra sem fylgja komið skemmtverðarskipa líka sem að við þurfum bara aðeins að skoða og höfum verið að skoða eins og síðasta vetur og rættum við um komið skemmtverðarskipa og hvernig við viljum sjá þetta að þróast í framtíðinni. Til að mynda beittu Grímsegingar sér fyrir því að aðeins eitt skip væri við eigjuna í einu en það réðu innviðir ekki við meira. Halla segir skemmtverðarskipin oft skilja lítið eftir sig og því vil ég heimamenn fá breytt. Ég væri líka alveg til að skoða hann möguleika til dæmis að það væri eitthvað gjald sem væri sett á hvern ferðamann sem færi í land hérna á skipunum sem að myndi renna þá til uppbyggingar í Grímsey. Og þá er ég að meina sambandur ferðaþjónustu að gera þannig aðgengilegri og bara í sambandi við að laga stígana og gönguleiðir. Bandaríski popp og djass söngvarinn Tony Bennett er látin 96 ára að aldri. Á ferlinum sem spannar um átta áratugi vann hann með stórstjörnum á borði Frank Sinatra, Arithu Franklin og Lady Gaga. Bennett gaf út duetplötu með þeirri síðastnefndu 2014 og sló þá eigið með sem elsti þálifandi listamaðurinn til að koma plötu á topp vinsaldalista í bandarginum. Hann seldi miljónir platna og vann til 20 grammiveluna. Golden sun will shine for me. Ull, ramaks, orgel og opinn húsgrunur eru efniviður sköpunar á listahátíðinni dálítill sjór á Eyrabaka. Þar koma saman listamenn allstaðar áður heiminum. Sköpunin á hátíðinni nær meðal annars yfir svið myndlistar, tónlistar, ljósmyndunar, gjörninga, dans og skúltúra. Hátíðin stendur yfir í tvær vikur til 23. júli og rík áherslega lögða á að vinna með nærumhverfinu. Ásta Guðmundsdóttir, listrætt stjórnandi hátíðarinnar, segir stuðning fólksins í þorpinu ómetanlegan. Ímsir hafi hlaupið undir bagga, lánað húsnæði, útbúið mat og aðstóðað á einn eða annan máta. Hún segir mikilvægt að bjóða upp á vettvang til sköpunar. Ég held að list hún hjálpa fólki við að víkka út sjóndeldarhringin sinn. 
og uh, kynnast svona kannski einhverju framandi, framandi heimum eins og í þessu tilfelli þá koma hingað erlendi listamenn sem að sem að sjá kannski okkar umhverfi í nýju ljósi sem að við kannski sjáum ekki lengur út af því við erum hérna svona svolítið kannski samdauna. Ásta segir erlenda listafólkið heillað af Íslandi bæði náttúru og fólki. Það sé áhuga vert að sjá þann veg sem hver og eitt fetar í list sinni á hátíðinni. Afrakstörin sé magnaður. Það er náttúrulega það sem gerist í svona er að fólk fer að vinna saman jafnvel og verður fyrir áhrifum frá kort öðru og auðvitað staðanum og heimafólki og það er náttúrulega mjög, það er stórkostlegt að upplifa það. Og það allir að líta til veður. Það verður áfram stilt veður á morgun og þyknar upp fyrir norðan með súld eða dálítilli rigningu og kólnar þar heldur en svipaði veður annars staðar. Hrapp Guðmundsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðriði næstu daga að loknum íþróttafréttunum og það er hann Óðinsvan Óðinsson sem að heldur utanum þær í kvöld. Heimsmeistaramót kvenna í fótbolta hélt áfram í morgun með þremur leikjum. Ólympíu meistarnir lendu í vandræðum á meðan spánverjar síndu frábara takta gegn lánlausu liði Kosta Ríka. Stúlkan landslið Íslands í fótbolta mætti Tsekkum á lokamóti Evrópumótsins í Belgíu þar sem ekkert annað en sigur kom til greina. Og við sjáum flotta takta og opna breska meistaramótun í golfi. Íþróttir hér rétt handan við hotnið. Og þá skulum við rífið upp það sem var helst í fréttatímanum. Lækkandi verðbólgu tölur kveikja vonur um að stýrivextir verði ekki hækkaðir í bíli, segir hagfræði dósend, þeir verði þó ekki lækkaðir í næstu atrinu. Stýrivextir eru loksins farnir að býta í húsnæðisverð því húsnæðisliður vísitölunar lækkar. Birna Einarsdóttir fær tæpar 57 miljónir í starfslokasamning frá Íslandsbanka, þetta kemur fram í svörum stjórnarbankans vegna hlutafafundar sem verður í næstu viku. Áallaði er að hátt í 100 miljardar fari í stækkun og uppbyggingu Keflavíkur flugallar á næstu áratugum. 4 miljardar króna akbraut var tekin í gagnið í dag. Dæmi eru um að yðkandi hvít maðka kös taki á móti höfuðborgarbúum þegar farið er út með lífræna ruslið. Hjón í Reykjavík eru ekki viss um að ætla að halda flokkun áfram. Mengun frá eldgósinu á Reykjaneskaga brá bláleitur í slíkju yfir suðvesturhluta landsins í dag. Mengunin greinist ekki í hefðbundum mælingum en getur verið skaðleg. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn Rú.is er uppfærður allan sólarhringin. Það má líka finna fréttir á samfélagsmiljum fréttastofunar. Þessum fréttatíma er lokið, njótið helgarinnar og verið sæl.